சூரிய பெருவிடிப்பு கொரோனல் மாஸ் எலெக்ஷன் சுருக்கமாக சிஎம்இ எனப்படும் இவை தாக்குமானால் பூமியை கற்கால தீர்ப்பு திரும்ப செய்துவிடும் இதற்கு நீங்கள் தயாரா அல்லது இந்த சூரிய புயல்கள் வருவதை முன்பே அறிந்து காத்துக்கொள்வது சாத்தியமா காலையும் மாலையும் நாம் காணும் சூரியன் தினமும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் தெரிகிறது ஆனால் அது அப்படி இருப்பதில்லை உலகில் உள்ளதை போலவே சூரியனிலும் இரு பருவ மாற்றங்கள் உள்ளன ஒன்று வெயில் காலம் இரண்டு வெயில் காலம் குளிர்காலம் எதிர்பார்க்க முடியாது சூரிய கரும் புள்ளிகள் இவைதான் சூரியனின் பருவநிலையை நிர்ணயிக்கிறது அதிக சூரிய கரும்புள்ளிகள் உள்ள காலத்தை சோலார் மேக்சிமம் என்பர் குறைந்த சூரிய கரும்புள்ளிகள் உள்ள காலத்தை சோலார் மினிமம் என்பர் கரும்புள்ளிகள் அதிகமாவதும் குறைவதும் ஒரு சுழற்சியாக நிகழ்கிறது ஒரு முழு சுழற்சிக்கு சராசரியாக பதினோரு ஆண்டுகள் தேவைப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சூரியன் சோலார் மினிமம் என்ற காலத்தை கடந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மீண்டும் சோலார் மேக்சிமம் உச்சியில் காணப்பட்டது பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சோலார் மினிமம் திரும்ப வேண்டும் என்பது கருத்து கணிப்பு சூரிய கரும் புள்ளிகளால் காந்த வலிவுகள் சூரியனின் மேற்பரப்பில் உருவாகிறது அதிக கரும் புள்ளிகள் கொண்ட சோலார் மேக்சிமம் காலத்தில் சூரியனின் செயல்பாடு மிக தீவிரமாக இருக்கும் பூமியை விட பெரிய பிளாஸ்மாவால் ஆன இந்த காந்த வளையங்கள் மிக அதிகமாக வளையும் போது வெடித்து சிதறும் இந்த நிகழ்வுதான் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் எனப்படும் ஒரு சிஎம்இ பத்து மில்லியன் எரிமலைகள் வெடிப்பதை விட அதிக ஆற்றல் தரக்கூடியது இது நிகழும் போது சுட சுட பிளாஸ்மாவின் குழம்பு விண்வெளியில் வீசப்படும் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்று சோஹோ செயற்கைக்கோள் ஒரு அரிய காட்சிக்கு சாட்சியானது இது போன்ற நிகழ்வை ஹேலோ எஃபெக்ட் என்பர் சூரிய தீப்பிழம்பு பூமியை குறிவைத்துள்ளது என்பது இதன் அர்த்தம் வெடிப்பு நடந்த சில நிமிடங்களில் வீசப்படும் சூரியனின் அயனிய துகள்கள் செயற்கைக்கோளின் கேமராவில் மோதும் காட்சி தெளிவாக தெரிகிறது இந்த பயங்கர வெடிப்பால் அதிர்ஷ்டவசமாக பூமிக்கு அதிக சேதம் ஏற்படவில்லை ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்த ஆண்டு பூமிக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை இது ஒரு மகா சூரிய வெடிப்பு இந்த வெடிப்பா சில நிமிடங்களில் சூரியன் இன்னும் பிரகாசமாக மின்னியது இந்த நிகழ்வால் அப்போது இருந்த டெலிகிராஃப் கம்பிகள் சட்டென்று தீப்பிடித்து எரிந்தன டெலிகிராஃப் அன்றைய தொழில்நுட்பம் அது மட்டும்தான் ஆனால் இன்று ஒரு பெரும் சூரிய வெடிப்பு பூமியை குறிவைத்தால் கற்காலத்திற்கு இழுத்து செல்வது கிட்டத்தட்ட ஒளி வேகத்தில் வீசும் இந்த சூரிய துகள்கள் நம்மை முதலில் அடையும் இந்த கதிர்கள் செயற்கைக்கோள்களின் அலைவரிசையில் குறுக்கிட்டு தொலைத்தொடர்பை துண்டிக்கும் செல்பேசி அழைப்புகள் கிடையாது இணையதளம் கிடையாது காலம் கழிக்க சமூக வலைத்தளங்கள் கூட இருக்காது கையில் பணம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இணைய வழி பண பரிமாற்றம் இயங்காது 
இந்த புயல் தாக்கும் போது நீங்கள் விமானத்தில் இருந்தால் பயணம் இன்னும் சுவாரஸ்யம் உங்கள் விமானி ரேடார் துணை இல்லாமல் தரையிறங்க வேண்டும் அது மட்டுமா இந்த துகள்கள் விண்வெளி பருவநிலை கணித்து கூறும் நாசாவின் ஏசஸ் செயற்கைக்கோளை முதலில் தாக்கி அளிக்கும் சில செயற்கைக்கோள்களின் மின் சாதனங்களை பழுதாக்கிவிடும் பூமியின் காந்த புலன் நம்மை இத்துகள்கள் இருந்து எப்போதும் காத்து வருகிறது எனினும் இது போன்ற புயல் ஏற்படுமானால் சில அயனிய துகள்கள் பல மின் நிலையங்களிலும் டிரான்ஸ்பார்மர்களிலும் நுழைந்து அட்டகாசம் செய்யும் மின் இணைப்பும் துண்டிப்பு வந்தது உண்மையான கற்கால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்த சிஎம்இ போல இன்று தாக்குமானால் உலகில் நூத்தி முப்பது மில்லியன் மக்கள் மாதக்கணக்கில் மின் சக்தி இல்லாமல் தவிப்பார்கள் இது சுமார் இரண்டு டிரில்லியன் டாலர் அளவிற்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று கணித்துள்ளனர் இது போன்ற பெரும் இழப்புகள் தவிர்க்க விண்வெளி புயல்கள் முன்பே அறிந்து செயல்படும் தொழில்நுட்பம் தேவை அதனைதான் பல விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் குறிக்கோளாய் கொண்டுள்ளது ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறு விண்வெளி பருவநிலை ஆராய்ச்சியில் ஒரு படி முன்னேற்றம் சோலர் டெரஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் அப்சர்வேட்டரி செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணீர்க்கு கிளம்பியது ஸ்டீரியோ என அழைக்கப்படும் இந்த இரு கோள்கள் சேர்ந்து செயல்படும் தன்மை கொண்டவை இந்த இரு கோள்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஒருவருக்கொருவர் எதிராக சூரியனின் இரு பக்கங்களில் சென்றடையும் இதனால் நாசா சூரியனை முப்பரிமாண பார்வையால் ஆராய்ந்து வருகிறது சோலார் மேக்சிமம் காலத்தில் சூரியன் செய்யும் அட்டகாசங்கள் ஒரு பக்கம் சோலார் மினிமம் சூரியனின் அமைதியான நிலையும் அதன் அபாயத்தோடு தான் வருகிறது குறைந்த சூரிய கரும்புள்ளிகள் குறைந்த சூரிய செயல்பாடுக்கு வழிவகுக்கும் இதனால் பூமி சிறிது குளிர்வு அடையலாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டு குறைந்த கரும்புள்ளிகளை கண்டது ஆனால் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை உள்ள காலம் மிக குறைந்த கரும்புள்ளிகள் வெறும் ஐம்பது புள்ளிகள் காணப்பட்டன இந்த காலத்தை மாண்டர் மினிமம் என்பர் இதனால் ஐரோப்பிய கண்டம் ஒரு சிறிய பணியுகம் கண்டது சூரியனின் அமைதி கண்டு ஏமாந்து விடாதீர்கள் இறங்கியுள்ளது நாசா பார்க்கர் சோலர் ப்ரோ இந்த செயற்கைக்கோள் சூரிய காற்று பற்றி ஆராய்ந்த யூஜீன் பார்க்கர் என்ற விஞ்ஞானியின் பெயர் கொண்டுள்ளது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள தூரத்தை ஒரு மீட்டராக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த பார்க்கர் சோலர் ப்ரோ சூரியனை வெறும் நான்கு சென்டிமீட்டர் என மிக அருகில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியது இது சூரியனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆம் ஆண்டு அடையும் இந்த செயற்கைக்கோள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அறுநூத்தி தொண்ணூறு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் என்ற அசாத்திய வேகத்தில் சூரியனை சுற்றும் நாசா மட்டுமா தற்போது நம் தாய்நாடு இந்தியாவும் சூரியனின் ஆராய்ச்சியில் களம் இறங்கியுள்ளது ஆதித்யா எல்வன் என்ற செயற்கைக்கோள் இந்தியாவின் முதல் ஆராய்ச்சிக்கான பிரத்யேக கோள் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோள் பூமியில் இருந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள எல்வன் லேங்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் என்ற பகுதியில் நிலை நிறுத்தப்படும் இதனால் தான் இதன் பெயர் ஆதித்யா எல் ஒன் என உள்ளது இதில் ஏழு ஆராய்ச்சி கருவிகள் உள்ளன ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதம் பி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டில் இது பயணம் தொடங்கும் 
திட்டமிட்டபடி இந்த செயற்கைக்கோள் விண் கடந்து சென்று சாதிக்கும் சூரியனின் பல ஆச்சரியமான மர்மங்களை உலகிற்கு தெளிவாக்கும் என நாம் நம்புகிறோம் வாழ்த்துக்கள்